இந்த இறைவன் கொடுத்த உணவு அல்லது இறைவன் கொடுத்த மருந்து அப்படின்னு சொல்றீங்களே அதை பற்றி இன்னும் சொல்ல முடியுங்களா இறைவன் இயற்கைமா இயற்கை தான் இறைவன் இயற்கைக்கு இறைவனுக்கும் சம்பந்தமே அதாவது வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது நிறைய பேர் கடவுள் இல்லைன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க அவங்களும் இயற்கைன்னு சொல்லுவாங்க நான் கடவுள் இருக்குன்னு சொல்றேன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிறைய மக்கள் அதாவது தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீத மக்கள் கடவுள் இருக்குன்னு தான் நம்புறாங்க அதுதான் உண்மையும் கூட அவனால் கொடுக்கப்படக்கூடிய உணவுகள் அவன் கொடுக்கப்பட்டது என்ன நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இயற்கை உணவுகள் பழங்கள் காய்கறிகள் தானியங்கள் இது எல்லாமே அவனால் கொடுக்கப்பட்டது தண்ணிக்கு காசு வாங்கல இறைவன் காத்துக்கு காசு வாங்கல இறைவன் ஆனா இன்னைக்கு நாம தண்ணீரை நாம காசு கொடுத்து வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த தண்ணீர்ல என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க கடவுள் கொடுக்கப்பட்ட தண்ணீர்ல எல்லா விதமான விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இருக்கும் மனுஷன் கொடுக்கற தண்ணி அத தண்ணிய வந்து என்ன பண்றேன் கம்ப்ளீட்டா பில்டர் பண்றேன் சுத்தப்படுத்துறது பேர்ல ஒரு விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் கிடையாது என்னைக்கு இந்த மினரல் வாட்டர் குடிக்க ஆரம்பிச்சுமோ அன்னையில் இருந்துதான் நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் மெட்டபாலிஸ் அப்நார்மல் ஆகுறது கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் எல்லாம் அன்னைக்கு தான் மிக அதிகமாக இருக்கு இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேத்துக்கு ரத்த உற்பத்தியே இல்ல ஆர்பிசி கவுண்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நான் வந்து நாங்க கண்டுபிடிச்ச வகையில நாங்க பார்த்த வகையில ஆர்பிசி கவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையனுக்கு இன்க்ரீஸே பண்ண முடியல அவங்க பார்க்காத ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாது எங்க எங்க பார்த்துட்டு வந்துட்டாங்க நான் என்ன பண்றேன் நம்மளுடைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இதை வந்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டாக்டர் சொல்றேன் டாக்டர் எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் தராங்க ஆர்பிசி கவுண்ட் யாரவே இல்லை அப்புறம் எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி ஏன் இவ்வளவு பர்ஃபெக்டா பண்றோம் இதெல்லாம் பண்றோம் ஆர்பிசி கவுண்ட் என்ன கொஞ்சமா தான் ஏறுது ஃபுல் ரிசல்ட் வரலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நாம ரிசர்ச் பண்ணும் பொழுது என்ன நடந்தது அப்படின்னா அவங்க குடிக்கிற தண்ணி மினரல் வாட்டர் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கே தோணுச்சு வாட்டரை மாத்துங்க நார்மல் தண்ணிக்கு மாத்துங்க அப்படின்னா நார்மல் தண்ணிக்கு மாத்தினாங்க அடுத்த ஒரு மாசத்துல சரியாயிடுச்சு தண்ணி இருக்கு தண்ணியில கரண்ட் வந்து ஒரு ஒயர் இருக்கு இல்லையா ஒயர் வச்சோம்னா தண்ணி கை வைக்க முடியாது ஆனால் மினரல் வாட்டர்ல ஆர்வோ சிஸ்டம் வீட்டுல வீட்டுலயே வச்சிருக்கீங்க ஆர்வோ அதையே பிடிச்சி வச்சுட்டு நீ கரண்ட் வச்சீங்கன்னா கரண்ட் பாஸ் ஆகாது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது ஒண்ணு நான் கேக்குற என்னன்னா இன்னைக்கு அறிவே இல்ல மூட்டை மாத்திரம் அதை மாத்திரம் என்னோட மாத்திரம் இல்ல ஒரு சொட்டு ரத்தம் உருவாக்க முடியுமா ஒரு சொட்டு தண்ணி ஒரு சொட்டு தண்ணி அந்த அறிவு உருவாக்க முடிய முடியாது அப்போ தண்ணியை பிரிக்க முடியும் ஹைட்ரஜன் ஒரு பங்கு ஆக்சிஜன் ரெண்டு பங்கு ஹெச்டூஓ பிரிக்க முடியும் ஆனால் சேர்க்க முடியாது அது அவனால மட்டும்தான் முடியும் முதல்ல அதை அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல இப்ப இந்த நீருடைய இயற்கையான தன்மை எப்ப மாத்தினோமோ சாதாரணமா என்ன நடக்கணுமோ அது கூட ஆமா இப்போ ஒரு சின்ன டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்களேன் தண்ணி வச்சுட்டீங்க தண்ணி வந்து சுத்தமான தண்ணி தானே ஆமா அந்த மினரல் வாட்டர்ல மீன் போடு மீன் செத்து போயிடும் இப்போ மீன் வந்து ஒரு சென்சிட்டிவான வந்து ஒரு உயிரினம் அப்போ ஏன் செத்து போகுது அது நல்ல தண்ணி தானே ஆமா அப்போ அதுல ஆக்சிஜன் கிடையாது அதுல தேவையானது இல்ல எந்த விதமான மனிதனுக்கு தேவையான சக்திகள் நினைக்கலாம் அதுல என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க கண்ணுக்கு போ மனங்கிறது எங்க தெரியுதா தெரியல உயிருங்க எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு தெரியுதா அந்த மாதிரி தண்ணியில உயிர் சக்தி இருக்கு தண்ணி நம்ம உடம்புல எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் தண்ணி இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் உடம்பு மற்ற உறுப்புகள் அதே தான் உலகத்துல இருக்கு எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் உள்ள வந்து தண்ணி இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் நிலப்பரப்பு அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டத்தில் உள்ளது அண்ட மண்டால் உலகம் பிண்ட மண்டால் உடம்பு அப்போ நம்ம நீர் நம்மளுடைய மனசை பிரதிபலிக்கும் நம்மளுடைய நீர் கோபத்தை பிரதிபலிக்கும் தண்ணியை வச்சு எல்லா வியாதியுமான வியாதிகளும் குணப்படுத்த முடியும் கமண்டலத்தில் தண்ணி கொடுத்தாங்கல்ல அது தீர்த்தம் கிடையாது அதுதான் நோய் தீர்க்கக்கூடிய மருந்து தண்ணீர் என்பது நீங்க தயவு செய்து இது ஏதோ வந்து நம்ம சாப்பிடும் போது தண்ணி குடிக்கிறோம் நினைக்காதீங்க தண்ணி தான் நம்ம உடம்பு சுத்தப்படுத்தும் இப்போ மேல குளிக்கிறீங்கல்ல குடிச்சு சுத்தப்படுத்திக்கிறோம் இல்ல அப்ப உள்ளுக்குள்ளயும் சுத்தப்படுத்தணுமா இல்லையா அது தண்ணி தான் சிறுநீரகம் அதுதான் மிக அற்புதமான நமக்கு ஆற்றல கொடுக்குது இந்த சிறுநீரகமும் நுரையீரலும் தான் நம்மளுடைய தண்ணீரை சுத்தப்படுத்துது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து தண்ணீர் என்பது நமது எல்லா வியாதிகளையும் போக்கக்கூடிய அது மருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி உருவாக்க முடியாது ஒரே ஒரு டிராப் ஃபார்முலா சிம்பிள் ஃபார்முலா ஒரு சொட்டு ரத்தத்தை உருவாக்க முடியாதுன்னு சொன்னால ரத்தம் கூட பரவாயில்ல நிறைய வந்து ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் ஏகப்பட்ட இது இருக்கும் விட்டுருங்க நான்
பிரிக்க முடியும் கடவுள் கொடுக்கப்பட்ட தண்ணீரை ஒரு நாள் பிரிக்க முடியுமே தவிர சேர்க்க முடியாது தண்ணி வேணா அவங்க கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் தண்ணீர் என்பது மிக மிக முக்கியம் தண்ணியை வச்சு எல்லா வியாதியுமான வியாதிகளும் குணப்படுத்த முடியும் 